وقت پاکستانی عوام چین روس کے بلاک میں شامل ہونا چاہتی ہے اور امریکہ کو گڈ بائے کہنا چاہتی ہے لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایک سال امریکہ کے پیچھے بھاگتی رہی جس پر کافی تنقید بھی ہوتی رہی ہے لیکن اب زید حامد کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ سنیں کیا گیم اب کھیلی جا رہی ہے are asking me to explain what is exactly happening in Pakistan today. Everyone is perplexed, confused, and it is confusing. The perception has been given out by the political parties is that it's a war between dictatorship and democracy, while the military is trying to control a corrupt government to maintain its hold on the country. Imran Khan is actually representing the forces of freedom and democracy and he is trying to come back into power so Pakistan can have a true democracy. On the surface, this narrative seems to be selling, but nothing can be further from truth. And it's actually incredible that nobody outside Pakistan actually understands the dynamics of the power struggle going on in Pakistan today. But let me give you an example before, before I get into the details. What is happening in Ukraine today? Is it something internal to Ukraine, <clears throat> the conflict, the war, the crisis, or is it a power struggle between two major power blocks, Russians and the NATO Americans? Obviously, Ukraine is only a battlefield, but the war is between much larger power blocks. What is happening in Sudan today? Sudan is again a Muslim country which is engulfed in a civil war where its military is divided, revolt took place within the armed forces, and the country is in flame, infighting is going on, But what is the reality? It's a it's an turf war between the Russians and the Americans. The Russians wanted stake in the country, assets, ports, minerals, resources. Americans are trying to stop it. And when they could not, they instigated a revolt and a civil war is going on in Sudan right now. Comparable to those levels, Pakistan is not into a civil war as such. But Imran Khan is actually waging a war against Pakistan's military, representing the American camp. Surprising that it may sound, Imran is representing the CIA. اب اس میں زید حامد کہہ رہا ہے کہ عمران خان امریکی بلاک میں رہنا چاہتا ہے جبکہ آرمی چیف چائنا کے بلاک میں جانا چاہتے ہیں اب اس پاگل کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان تو شروع سے ہی کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر چین کے ساتھ ہے اور جیم چینج کے بعد عمران خان امریکہ کے سخت مخالف رہے ہیں اور ملکی اسٹیبلشمنٹ امریکہ امریکہ کرتی رہی تھی تو اب عوام جہاں کھڑی ہے وہیں اسٹیبلشمنٹ بھی جانا چاہتی ہے کیونکہ چین کے بغیر پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا بھی گزارا نہیں ہے لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو اینٹی چائنا بنا کر پیش کیا جائے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو ایسے پیش کیا جائے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ چائنا کی طرف بڑھنا چاہتی ہے اور معاملہ چائنا کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہتی ہے لیکن عمران خان ایسا نہیں چاہتے تو اس وقت اس پروپاگینڈے کے لیے زید حامد کو چھوڑ دیا گیا ہے جہاں بھی آپ زید حامد کے ایسے کامنٹس دیکھیں وہاں پر ان کو ضرور جواب دیجیے